चौकी धानी एक छतर नीचे पूर्व राजस्थान हाँ बंधुरा बेंगुल डिसकोर पर्दाय आज हम अपन देखो जयपुर विख्यात चौकी धानी भिलेज जेखने रही है राजस्थान इतिहास और ऐतिह्यर नाना आयोजन राजस्थान मानुष कि भाव खाए कि भाव जीवन धारण कर आदि इतिहासटाई बाकी पुरोटाई देखते पा चकीधानी हाँ बंधुरा चकीधानी एम एक जगह जेखने एले आपनी मात्र तीन घंटा पुरो राजस्थान देखार स्वाद नीते पर चकीधानी भिलेजर अवस्थान जयपुर शहर थे तेईस किलोमीटर दूरे एखानकार रंगीन फटक दिए भेतरे प्रवेश कर ही देखते पा दर्शनार्थी स्वागत जान नाना आयोजन तब बसी भलो लेगे नाना धरण नक्शा मोड़ानो एखानकार देवालगल और प्रधान फटक दरजाटर दिखे जख चोख पड़ल तक मन हल्की को दुर्गे प्रवेश कर दरजाई अपना के धारणा देवे आज अपनी एम एक जगह एस जगह अपना के राजस्थान अतीत इतिहास और ऐतिह्यर कथा मन करिए दे एरपर एखानकार टिकिट काउंटार के टिकिट केटे आपनी जख भेतरे प्रवेश करबें तक रीतिमत हारिए जा भिन्न एक जगते कख मन आपनी आपनर बाड़ आशेपाशे को ग्रामे रोन आर कख मन आपनी राजा बदशाहले बस कर भेतरे प्रवेश करार पर शुरूते ही राजस्थान ऐतिह्यवाही पानी और जल दिए आगत स्वागत जानो है चकीधान भेतर जान एक रंगीन दुनिया राजस्थान नाना इतिहास और ऐतिह्यर छोआ एखने राजस्थान ऐतिह्यवाह पोशाक पड़ुआ मेरे नाच बस जनप्रिय और एक कारण ऐतिह्यर स्वाद नीते एखानकार नाचले अलिदर सगत दर्शनार्थी अंश ने उटर पीठे उठे मरु उधित राजस्थान बालूमय पथे घुरे बेड़ान स्वाद नवर व्यवस्थाओ रही है देश विदेश आगत दर्शनार्थी एखानकार उटर पीठे चढ़े राजस्थान मरुभूमि घुरे बेड़ान दारूण एक अभिज्ञता संचय कर तब उटर पीठे उठा एवं नामा को सहज नय तई अवश्य रईड करार आगे कि सवधानता अवलम्बन करते ही एखने ऊट छाड़ाओ रही है राजस्थानी गुरु गाड़ी उठार दारूण व्यवस्था तब एखानकार गुरु पेचानो शिंगगुल सब चे दारूण लेगे गुर गाड़ीगुल बस आधुनिक काठर चाकार परिवर्ते एखानकार गुरु गाड़ी लागाना हो टायरवला चाका इचड़ा एखने रही है हाथ पीठे उठे घुरे बेड़ान व्यवस्थाओ 
আগেকার দিনে রাজস্থানের রাজা রানীরা এভাবেই হাতির পিঠে উঠে ঘুরে বেড়াতেন সুযোগ রয়েছে ঘোড়াই চড়ারও তবে আপনি যেটাই করেন না কেন সেটার জন্যই দিতে হবে আলাদা পয়সা এছাড়াও রয়েছে জলের উপর ভেসে বেড়ানোর দারুণ ব্যবস্থা শুধু হাতি উট কিংবা গরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি নয় এখানে পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দর নৌকায় ওঠার ব্যবস্থাও রয়েছে অর্থাৎ পরিবার পরিজন নিয়ে দারুণ একটা সময় কাটানোর সব ব্যবস্থা রয়েছে এই জায়গাটিতে ছোট্ট এই লেকটির পাশেই রয়েছে দারুণ এক পাহাড়ি ঝর্ণা যেখান থেকে অনবরত বের হচ্ছে ঝিরি ঝিরি জল পাহাড়ি এলাকা থেকে দুকদম সামনে এগুলেই আপনার সাথে দেখা হয়ে যাবে বন মানুষের যারা নাচের মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্য তুলে ধরছেন পাশেই কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে জঙ্গল যেখানে রয়েছে নানা ধরনের বন্য প্রাণী এছাড়া আরেক পাশে যুদ্ধে অংশ নেওয়া শত শত সৈনিকের মূর্তি বানিয়ে তৈরি করা হয়েছে রাজা বাদশাদের আমলের যুদ্ধক্ষেত্র আপনি যখন এই স্থানটিতে আসবেন তখন খুব সহজেই ধারণা করতে পারবেন যে যুদ্ধ কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে এখানে মূলত রাজপুত মোঘলদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়া মহারানা প্রতাপ সিং বল্লম দিয়ে হাতির ওপরে থাকা মান সিংকে আঘাত করার মুহূর্তটি দারুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে এছাড়া দেয়ালে আঁকানো আছে রাজপুত রাজাদের ছবি রয়েছে মুঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর মহারানা প্রতাপ সিং কিভাবে গুহায় আশ্রয় নিয়ে জীবনযাপন করেছেন সেই চিত্র মহারাজা প্রতাপ সিং যখন রেফিউজি হিসেবে বনে ছিলেন তখন তার ফ্যামিলি সহ কত কষ্টে একটি পাহাড়ের গুহায় ছিলেন আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই আমার পেছনের এই ভাস্কর্যগুলোতে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কয়েকটি মূর্তি করা হয়েছে এখানে মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের মূর্তি করা হয়েছে এবং আশেপাশে তার ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্যদের মূর্তি করা হয়েছে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে একটি বনের একটি প্রাণী রুটি নিয়ে যাচ্ছে এবং ওখানে রুটি তৈরি করার ছবিটিও রয়েছে ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ঠাসা এই চকিধানির আনাচে কানাচে ঘুরতে ঘুরতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো জ্বলে উঠল বাতি মাথায় বড় ঘোমটার যে ভাস্কর্যটি দেখতে পাচ্ছেন এটাই রাজস্থানী নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক আর এই ছোট্ট গেট দিয়ে প্রবেশ করলেই আপনি হারিয়ে যাবেন রাজস্থানী গ্রামে আমি এখন একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে হাঁটছি রাজস্থানের গ্রাম কেমন হয় সেটি যদি আপনি দেখতে চান তাহলে দুটি পথ রয়েছে একটি হচ্ছে সরাসরি রাজস্থানের রাজ্যে রাজস্থান রাজ্যের কোনো গ্রামে চলে যাওয়া অথবা 
এই জায়গাতে ছুটে আসা এখানে শুধু রাজস্থানের যে সংস্কৃতি যে ঘরবাড়ি সেটি তুলে ধরা হয়নি এখানে গুজরাটের ঘরবাড়ি রয়েছে বাংলার ঘরবাড়ি রয়েছে যেমন বাংলার কুড়ে ঘর যেটা যেমন হয় যেমন আর পে আমার পেছনের যে এই বাড়িটাই হচ্ছে বাংলার বাড়ি দেখুন যে উপরে ছনের ছাউনি দেওয়া হয়েছে এবং ভেতরে মানুষ আছে দোল নাই শিশু ঘুমাচ্ছে এরকম বিষয় ঘরের মধ্যে করা হয়েছে শুধু রাজস্থানই নয় এখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামীণ জীবনের হাল হকিকত সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে যেখানে ঘরের অন্দরে মানুষের ভাস্কর্যের মাধ্যমে জীবনচিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাও করা হয়েছে পর্দায় এখন যে রাজকীয় বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটা রাজস্থানের ট্রেডিশনাল হাউস এই হচ্ছে রাজস্থানী ঘরের অন্দর দেখুন দেয়ালগুলো রাজস্থানী নকশায় মোড়ানো রাজাদের রাজপ্রাসাদ যেমনটি দেখেছিলেন যে রাজপ্রাসাদের মধ্যে যেমন দারুণ নকশা ছিল এখানেও আছে ঘরের মধ্যে বেশ জায়গাও রয়েছে খাটের দিকে একটু খেয়াল করুন খাটের দুই পাশেই বেশ জায়গা রয়েছে পুরো কক্ষটি নানা ধরনের রাজস্থানী নকশায় মোড়ানো একেবারে ছাদ থেকে শুরু করে মাটি পর্যন্ত সব জায়গায় নকশা রয়েছে পর্দায় এখন যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এইটা গুজরাটের বাড়ি রাজস্থানের বাড়িগুলোর মতো গুজরাটের বাড়িগুলো নানা ধরনের নকশায় মোড়ানো তবে এর কক্ষগুলো বেশ ছোট ছোট আসলে কক্ষগুলো ইচ্ছে করে ছোট করে তৈরি করা হয়েছে বিষয়টি তা নয় গুজরাটের বাড়িঘরের কক্ষগুলো এমন আর এখন যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কলকাতার ট্র্যাডিশনাল বাড়ি কলকাতার বাড়িগুলোর বাহিরের দিকটা থাকে রাঙানো আর অন্দর থাকে সাধারণ ঠিক সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে এই বাড়িটি ঘরের ভেতরে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে বাংলার কবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আর অসাধারণ নকশায় মোড়ানো এখন যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটা সিকিমের ট্রেডিশনাল হাউস তবে রঙিন এই বাড়িটির অন্দরে যাওয়ার অনুমতি নেই আর প্যাগোডার আদলে তৈরি এখন যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটি কোন রাজ্যের বাড়ি হতে পারে ধারণা করে কমেন্টে জানান পর্দায় এখন যে দ্বিতল বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মহারাষ্ট্রের আর মহারাষ্ট্রের এই বাড়িটির পাশেই রয়েছে গোয়ার ট্রেডিশনাল হাউস এখানকার একটি বাড়ি যেন আরেকটির চেয়ে সুন্দর আপনি যখন যে বাড়িটির কাছে যাবেন তখন আপনার মনে হবে আপনি এখন সেই রাজ্যে অবস্থান করছেন এতটাই নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে এই বাড়িগুলো ঘরবাড়িগুলোর এই পাশটা যতক্ষণ ঘুরছিলাম ততক্ষণে মঞ্চে শুরু হয়ে গেছে রাজস্থানের ট্রেডিশনাল কালবেলিয়া ডান্স আর এখানকার এই কক্ষটির অন্দরে গেলে রাজস্থানের জীবনচিত্রের প্রায় পুরোটাই জানতে পারবেন এই রাজ্যে কিভাবে বিয়ে হয় বরকনে কিভাবে সাজে কিংবা রাজস্থানের মানুষদের সংসারে কোন কোন জিনিস প্রয়োজন হয় সবই রয়েছে এখানে এই কক্ষটিকে ছোট্ট একটি জাদুঘরও বলতে পারেন
এছাড়া এখানে রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে ফটো তোলারও ব্যবস্থা রয়েছে আর এই জায়গাটি আমার কাছে গ্রামীণ মেলার মতো মনে হয়েছে মেলায় যেমন নানা ধরনের খেলাধুলার আয়োজন থাকে এখানে রয়েছে নানা আয়োজন জিনিসটা খুব পাতলা যে কারণে আসলে ব্যালেন্স রাখা যাচ্ছে না তাই আমি যেখানে মারতে চেয়েছি সেখানে আসলে আমি পারিনি মানে এম করে দিচ্ছি কিন্তু আসলে ওই জায়গায় যাচ্ছে না আরেকটু সামনে এগুলেই দেখতে পাবেন হাট বাজার যেখান থেকে নানা ধরনের পণ্য কেনারও সুযোগ রয়েছে আর এই জায়গাটি থেকে দু কদম ফেললেই দেখতে পাবেন তাঁতিদের ব্যস্ততা এখান থেকে হাতে বোনানো এসব পণ্য কিনতে পারবেন যে কেউ আর আপনি যখন এখানকার গরুর খামারে যাবেন তখন মনে হবে আপনি সত্যি সত্যি কোনো গ্রামে চলে এসেছেন এছাড়া কোথাও কোথাও দেখতে পাবেন কামারের ব্যস্ততা কোথাও চোখে পড়বে ফুটপাতে নারীদের রুটি বিক্রির দৃশ্য পুরো চকিধানি ভিলেজ ঘুরতে ঘুরতে আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে তাই আমি চলে গেলাম এখানকার খাবার টেবিলে রাজস্থানের ট্রেডিশনাল ডাইনিং টেবিলে বসে এভাবেই খেতে হবে আমাদের শুরুতেই আমাদের দেওয়া হলো পাতা দিয়ে তৈরি এক আজব প্লেট আমি জীবনে এর আগে কোনোদিনও পাতার প্লেটে খাইনি এমন প্লেট হাতে পাওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম এর মধ্যে তরকারি বা ডাল জাতীয় কোনো কিছু রাখলে হয়তো পড়ে যাবে কিন্তু আসলে তা নয় কোনো কিছুই পড়ে যায়নি শুরুতেই আমাদের দেওয়া হলো রুটির সাথে খাওয়ার জন্য মাখন এরপর ধীরে ধীরে পরিবেশন করা হলো কয়েক পদের আচার সুজি রুটি এবং ডাল সহ আরও অন্তত ছয় ধরনের আইটেম এখন পর্যন্ত আমাদের যেগুলো দিয়েছে সেগুলো হলো কয়েক ধরনের আচার দিয়ে গেল যেমন এটা একটা আচার এটা একটা এই একটা মোট চার ধরনের আচার দিয়েছে আর এটা সুজির মতো আমরা রুটির সাথে যে সুজি খাই না সেই সুজির মতো মিষ্টি স্বাদের খাবার আর এই দুটা হচ্ছে মাখন শুধু এগুলোই নয় আমাদের আরও বেশ কিছু পদের খাবার দেওয়া হবে আর এটা হচ্ছে কটকটির মতো আমরা যে ভাজা পোড়া খাই তেমনই একটা আইটেম এটা মূলত আচারের সাথে এভাবে খেতে হবে খাবার এক পর্যায়ে দেওয়া হলো গোলাকৃতির বেশ শক্তপুক্ত একটি বিশেষ খাবার যেটি খালি খেলে মোটেও ভালো লাগবে না এই খাবারটি খাওয়ার নিয়ম হল শুরুতেই খাবারটি ডালের মধ্যে এভাবে ভেঙে দিতে হবে এরপর সেটা চামচ দিয়ে মুখে দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই সুজি মুখে দিতে হবে তবেই কেবল এর আসল স্বাদ পাওয়া যাবে একটু পর আরও দেওয়া হলো রাজস্থানের বিখ্যাত খাবার মালপোয়া আর সবার শেষে দেওয়া হলো পাপড় ভাজা ছোট ছোট ডাইনিং টেবিলে খাবার খাওয়ার এমন আয়োজন আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে তবে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এক ছাদের নিচে পুরো রাজস্থানকে দেখতে পেয়ে স্বল্প সময় হাতে নিয়ে যারা রাজস্থান ঘুরতে আসেন তাদের জন্য কম সময়ে পুরো রাজস্থান দেখার শ্রেষ্ঠ জায়গা হতে পারে এই চকিধানি ভিলেজ